A próxima pergunta é do Jonatas Santo. É, Santos, ele diz assim, né? O contato com as obras dos pais da igreja não seria um dos principais acontecimentos que tem levado ao fenômeno de conversão de evangélicos em católicos? So, uh, the, the fact that people are having a greater contact with the works, a uh, greater approach with the works uh, of the church fathers, wouldn't that be one of the main um, occurrences that has led to the phenomenon of conversion to, uh, from, from evangelicalism to Roman Catholicism? So, uh, as they read the church fathers, wouldn't that be a, a major factor? Uh, it may be, but it does not necessarily have to be. Pode ser, mas não tem que ser. What I find is people often read the early church fathers. O que frequentemente eu encontro é que as pessoas leem os pais da igreja. From the perspective of the contemporary Roman Catholic theology and practice. É, a partir da perspectiva da igreja católica romana é, contemporânea. And they don't read the early church fathers in their context, in their history, so they misread them. Ah, então eles não leem os pais da igreja no seu contexto, na sua história, então eles acabam interpretando erroneamente os pais da igreja. Eber knows this because he's a church historian. He knows this, I know. <laughs> ah, o Eber sabe disso porque ele é um professor de história da igreja, ele sabe disso, eu sei disso. So, for example, reading the early church fathers. Por exemplo, ler os pais da igreja. And thinking that they affirm transubstantiation. E dizer que eles uh, defendem a transubstanciação. That's an anachronistic reading of the early church fathers. É uma leitura totalmente anacronística ou, ou anacrônica dos pais da igreja. Transubstantiation is not proclaimed as official doctrine until the 13th century, 1215. A, a transubstanciação não é afirmada como uma doutrina oficial até o século 13, 1215. And there were, in the preceding centuries, many heated debates. E surgiram muitos debates acalorados nos séculos anteriores. Or to read the early church fathers as supporting the notion of the Pope. Ou é ler os pais da igreja apoiando a ideia do Papa. Particularly the, the medieval monarch like we find in the Middle Ages. Uh, em especial o monarca medieval, né, que nós encontramos no período da Idade Média. I mean, that's a chronological misreading of the early church fathers. Essa é uma leitura equivocada dos pais da igreja. Let the early church fathers speak to us from their context. Deixe com que os pais da igreja falem a você a partir do contexto deles. And, and we have much to learn. E nós temos muito a aprender. Why does Tertullian, at the end of the second century, complain about infant baptism? Por exemplo, por que que Tertuliano, no final do século III, uh, reclama do batismo infantil? He is against this novel practice. Ele é contra essa prática é, nova. But my Catholic friends read Tertullian and say, Oh, look it, there's infant baptism. E aí os meus, meus, os meus amigos católicos olham para Tertuliano e falam assim, ó, tá vendo aí, ó, uma prática é, é, que estava na igreja primitiva. No, Tertullian is saying, we shouldn't baptize infants. Ah, na verdade, Tertuliano está dizendo, a gente não deveria batizar os pequenos. Let's read the early church fathers like we read the Bible in the context, in the history, and so forth. And then we'll be benefited by it. Vamos ler os pais da igreja no contexto da escritura, no contexto histórico deles, e aí a gente vai ser beneficiado por eles. I, I wrote the book Historical Theology. Eu escrevi o livro Teologia Histórica. For 13 years I read early church history and medieval history and so forth. Por 13 anos eu li a história da igreja primitiva, livros da Idade Média e assim por diante. I'm still Protestant. <risos> e eu ainda sou protestante. <risos> muito bom, muito bom, doutor Gellison.